bueno, la Universidad Nacional de La Plata, eh, como universidad pública, ha experimentado un cambio este, sustancial desde esa, esa época de, de, este, de vacío de expectativas de la década del 90 y eh, de tantas responsabilidades que es necesario asumir hoy a partir de haber eh, resuelto y satisfecho eh, tantas necesidades postergadas. La nuestra es la segunda universidad de la Argentina, es una universidad tremendamente compleja. Eh, este año cumple 110 años como Universidad Pública Nacional, este, tuvo 7 años de funcionamiento previo como Universidad Provincial, es una universidad que comenzó en el siglo XIX, eh, fue una de las primeras tres universidades argentinas y tiene una impronta no solo académica, sino científico, tecnológica y extensionista, es decir, fue pensada por la generación del 80 este, como una universidad para, eh, así como la de Buenos Aires, fue pensada para producir cuadros para un estado que nacía, este, 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 iniciada en 1821, la nuestra fue una universidad pensada para generar el conocimiento que al país le hacía falta para ser soberano, para establecer política soberana. Por eso, esa diferencia sustancial entre la década del 90 y esta eh, fue tan, y es tan marcada en la Universidad de La Plata. La nuestra, como el país, eh, sobrellevó eh, un constante movimiento pendular entre ascenso de expectativas y desilusiones en los gobiernos populares, populistas, este, conservadores, de facto, eh, una universidad muy castigada por la dictadura militar, por los peores momentos de nuestro país. Este, cuando ustedes ingresaron a este edificio del rectorado, seguramente vieron ese monolito con 970 nombres de nuestros estudiantes y trabajadores, docentes y no docentes, este, muertos en la dictadura militar. Eh, la vuelta de la democracia le hizo mucho bien a la Universidad de La Plata. Eh, nos encontró a Alicaídos, Éramos una universidad en donde entre estudiantes y docentes no superábamos las 35.000 personas. Eh, hoy la Universidad de La Plata tiene más de 160.000 personas entre estudiantes y trabajadores. Y especialmente en, el, en la última década, en el último periodo, eh, el florecimiento de las actividades universitarias tanto en la enseñanza como en la enseñanza de grado, de pregrado, de posgrado, como en la investigación, en la transferencia, en la extensión, han crecido exponencialmente. Tenemos una oferta universitaria de grado sumamente diversa. Este, la nuestra es una universidad que tiene, entrega más de 160 títulos diferentes. Es la universidad que más títulos entrega entre las universidades argentinas. Con lo cual, el crecimiento de la oferta universitaria en la provincia de Buenos Aires, que ha sido tan importante en estos últimos tiempos, este, hoy tenemos 22 universidades públicas nacionales en la provincia de Buenos Aires, ha hecho que, este, eh, mejor dicho, nuestra complejidad lo que ha permitido es que no se redujera nuestra matrícula, nuestro tamaño, sino por el contrario aumentara permanentemente a pesar de la creación de nuevas universidades públicas. Esto muestra, por un lado, que las nuevas universidades están absorbiendo, absorbiendo matrícula este, que nunca iba a llegar a la universidad y que ponerles una universidad cerca los incorpora en, esta, este, en estas oportunidades que produce la educación pública este, en la Argentina y muestra que nosotros en esta diversidad todavía seguimos siendo por lejos la universidad más grande de la provincia de Buenos Aires y la segunda universidad de la Argentina. Esto eh, eh, nos encontró al principio del siglo, al principio de la década pasada, nos encontró con una balanza en donde el platillo de las demandas insatisfechas estaba vacío. Y eh, teníamos grandes dificultades para enseñar, no teníamos espacios para eh, este, dar nuestras clases, los chicos... Este, recibían sus instrucciones en muchos casos 
sentados en los pasillos y con un parlante en la puerta, porque no, no cabían en las aulas este, que teníamos disponibles. Eh, venir a enseñar a la universidad era una actividad muy complementaria, este, los sueldos eran este, tan bajos que este, realmente la gente muchas veces tomaba la decisión de, de, de ser docente universitario por la obra social más que por el ingreso del sueldo y este, nuestra comunidad científica eh, se las veía en figurillas para poder eh, dedicar un tiempo exclusivo a la producción de conocimiento. Hemos construido facultades enteras, este, varias facultades enteras, la Facultad de Periodismo, la Facultad de Informática, la Facultad de Humanidades, la Facultad este, de Psicología, otras que se han reciclado enteramente, como la Facultad de Derecho. Bueno, se han construido decenas de institutos de investigación. En la Universidad de La Plata hay 170 institutos de investigación en una comunidad científica de más de 6.000 investigadores. Bueno, todo eso funcionaba muchas veces en terceros subsuelos y con el mechero este, al lado del expediente. Este, bueno, se han construido edificios de última generación eh, este, en donde la seguridad eh, ha sido una prioridad donde el investigador hoy tiene todos los elementos, los equipamientos y los metros cuadrados para poder este, funcionar adecuadamente y en los niveles globales que este, este, se nos exige en la producción de conocimientos. Hoy desde esta universidad se producen patentes, se desarrollan este, este, vacunas, se desarrollan este, satélites, se desarrollan y se controlan la calidad de los vehículos que ingresan al país, se trabaja este, en la renovación del sistema ferroviario, se, este, tenemos el hospital odontológico más grande de la Argentina, con más de 200 sillones en línea y 60 sillones en salas este, periféricas. Todo el conurbano sur este, este, de nuestra región metropolitana se atiende en el hospital odontológico de La Plata, que es un hospital universitario que atiende gratuitamente las operaciones más complejas, todas, este, sin obras sociales, para la gente que no tiene obra social. Este, es, una, es una universidad que nos tiene, bueno, eso, que ese platillo de las eh, demandas haya empezado a encontrar satisfacciones, que este, los servicios estudiantiles tengan una comparación muy destacada en la política universitaria nacional. Hoy tenemos el comedor universitario más importante también del sistema universitario comen 8.500 pibes por día, la tarifa cuesta 8 pesos. Bueno, este, para los que pagan y los que no pagan, que son más de 1.000, porque no pueden, comen gratis. Comen los pibes desde el jardín de infantes que tenemos hasta este, los que estudian grado y, 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 y posgrado, comen nuestros docentes, nuestros no docentes. Tenemos un tren universitario que nos permite llevar a nuestros pibes por la facultad de un tren público que compartimos con la comunidad. Tenemos un rondín, un micro universitario con tres unidades que recorren todas las este, facultades que están dispersas en los distintos lugares de la, este, de la ciudad. Conseguimos ahora fuerza de militancia y trabajo este, que se votara en la provincia y lo consiguió exclusivamente la Universidad de La Plata, que se votara el boleto estudiantil para que fuera gratuito el viaje en el sistema de transporte público provincial desde el Jardín de Infante hasta las universidades públicas. Bueno, tuvimos la ventaja de que nosotros estamos en La Plata, en la capital de la provincia, pero nos caminamos las cámaras, nos caminamos los bloques, conseguimos que se votara por unanimidad en diputados, en senadores, que la promulgara el gobernador, que la transformara en política pública. Bueno, hoy se está reglamentando para que en el 2016 esto sea una conquista estudiantil, que esto sea un... Un, un, un paso más de, de, de inclusión y de igualdad de oportunidades para eh, acceder a, a, a la enseñanza de nuestros hijos y nuestros nietos, en nuestro, este, en nuestro caso, bueno, y el de toda la comunidad. Es una universidad preocupada por estas cosas. Este, tenemos un albergue universitario este, donde la condición para ingresar, ya hoy son 120 chicos que están en el albergue y vamos a llegar a 240. Pero... La condición para ingresar al albergue es ser pobre, muy pobre. Este, al albergue llegan pibes de la selva misionera, llegan pibes de la puna jujeña, llegan pibes de la villa 31, llegan pibes de la este, más extrema pobreza. 
La condición para permanecer es que rindan el 17% de la carrera cada año. Y el 95% de los... Esto ya desde el 2010 está funcionando. Ya tenemos recibidos astrónomos, tenemos recibidos odontólogos, ingenieros, filósofos, artistas. La, lo, el 95% de estos pibes rinden el 17% de la carrera, que son 4 o 5 materias por año. En el albergue tienen las 4 comidas gratis, tienen habitación propia, individual, cada uno. Tienen calefacción por aire, tienen wifi se les entrega una computadora, tienen centro de computación, tienen atención psicológica, atención social, transporte gratuito, salud gratuita y unos pesos para pasar el fin de semana. Tienen que estudiar. Bueno, este es el producto de esta década. Es el producto de una universidad eh, que tiene un plan estratégico, que tiene un plan estratégico con profunda vocación y compromiso social, discutido con el conjunto de su comunidad, año por año, actualizándolo desde el 2004 que venimos funcionando con este plan estratégico. Y vamos consiguiendo permanentemente dar un nuevo paso. Algunos interesantísimos, este, en, 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 en los complejos universitarios, este, este, realmente en una, en una caminata por la universidad uno ve lo que hemos, lo que hemos avanzado, este, eh, este, lo que lo que es hoy la Universidad de La Plata. Somos una universidad grande en una región chica. Este, la Plata tiene 650.000 habitantes y la universidad tiene más de 160.000. Todo tiene que ver con la universidad. Hoy la relación ingreso y egreso oficial promedio de la Universidad de La Plata es del 40%. Bueno, no es un mal piso cuando el promedio nacional está en el 23%. Ahora, nuestro objetivo es llegar en los próximos cuatro años al 50% y no darnos por satisfecho nunca, subir en ese estándar. Eso nos pone en la media de este, 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 una, una serie de países este, desarrollados. Un caso es Estados Unidos. 50% de relación ingreso-egreso es una meta básica. Bueno, a partir de ahí vamos a seguir creciendo. Venimos avanzando. Es el, lo que, las metas que vamos cumpliendo del último quinqueño todavía nos queda un camino para recorrer. Nosotros necesitamos que el estudiante eh, vuelva a pensar la vida universitaria como su centralidad. Esto quiere decir que tenga un mayor rendimiento académico. Hoy la vida y sobre todo el comportamiento geográfico social de esta universidad, donde, donde antes dos tercios éramos estudiantes del interior y un tercio de la región, y ahora esa ecuación se ha invertido, hay dos tercios que van a dormir a la casa de sus viejos o a su casa y un tercio es del interior, en, lo, en nuestros números, ha este, hecho que la universidad forme parte de su vida, pero no sea el eje de su vida. Y eso hace que el promedio de duración real de las carreras universitarias en la Universidad de La Plata esté por encima de los ocho años. Bueno, nosotros necesitamos que haya una gran cantidad de pibes que no alcanzan a el requisito básico de aprobar dos materias por año. Bueno, nosotros tenemos que cambiar esas ecuaciones. Eh, tenemos un... Este, creo que de un camino recorrido, que vamos en el buen sentido, pero nosotros necesitamos que al menos el 70% de los estudiantes de la Universidad de La Plata estén aprobando un piso de dos materias por año y que la, duración, la distancia entre la duración teórica, o sea, la que dice el programa, que en la Universidad de La Plata son cinco años y medio de promedio, y la duración real, que en, la, en el promedio de la Universidad de La Plata es de ocho y medio, esa distancia se reduzca. ¿Por qué? Esto además este, tiene que ver con el esfuerzo social. Nosotros somos instituciones que este, sostiene la sociedad. Este, los miles de millones de pesos que este, conforman el presupuesto universitario para pagar sueldos y, func y, y funcionar provienen del bolsillo de la gente, de los impuestos de la gente. Con lo cual, estas son este, condiciones prioritarias. Bueno, esto que le decía... Este, ir concentrándonos cada vez más de que nuestros investigadores y nuestros tecnólogos este, enfoquen la, 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 la agenda de sus conocimientos a la solución de los problemas reales de la gente es un tema que no nos este, no, no, no deja de lado la investigación básica, no deja de lado este, la, la, este, las condiciones estructurales para que un proceso de conocimiento sea genuino, pero establece prioridades. Los organismos nacionales este, más, más rutilantes nuestros, como es el CONICET, 
se nutre esencialmente de las universidades. El 90% de sus institutos y de sus investigadores están asociados a una universidad pública. Bueno, en América Latina el conocimiento viene de las universidades públicas. En la Argentina el conocimiento viene de las universidades públicas. Entonces, derrama en el razonamiento de que nuestro rol es central para el crecimiento de nuestro país en este sentido. Todavía tenemos que ayudar a mucha gente de nuestra sociedad que no tiene este, las, las condiciones dadas para sentirse satisfecha con su calidad de vida. Este, que esa condición solidaria surge de la eh, posibilidad de ser universitario. Entonces, nuestros profesionales no solamente van a salir para ganarse mejor la vida con un título universitario, sino también en la idea de que al progreso individual hay que acompañarle el progreso colectivo, que así vale la pena vivir mejor. No tiene sentido vivir mejor en una sociedad desigual, en donde todo el entorno nos es agresivo porque no tiene nuestras propias ventajas y nuestros propios privilegios. Bueno, eso se aprende en la universidad. Para nosotros la educación superior es un bien público, es un bien social, es un derecho humano universal, es una responsabilidad del Estado. Esto no es tan natural. Para la mayoría del mundo la, 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 la educación superior es un bien de mercado, es un bien transable. Los padres se hipotecan toda su vida para que los hijos puedan estudiar. En el año 95 se votó la ley de educación superior en plena década menemista y fue una, eh, una ley... Eh, tremendamente resistida por la sociedad y por las universidades públicas en particular. Eh, en la década pasada se reformaron y se actualizaron eh, la totalidad de las leyes educativas del país. Eh, se la puso a la, a la altura del de el modelo de desarrollo educativo. Esto fue un avance histórico este, en, la, en el proceso este, este nacional en los 200 años de, de patria. Eh, sin embargo, no se tocó la ley de educación superior. Hoy un reclamo y una conciencia compartida por el conjunto de las universidades públicas es que tiene que haber una nueva ley de educación superior. Y las condiciones básicas que nos preocupan es este, fortalecer la, la autonomía universitaria, este, hubo quien dijo en algún momento con que diga las universidades son autónomas, ya tenemos una nueva ley sustancialmente mejor que la que este, tenemos actualmente, yo creo que no, que este, no es solamente esto, eh, que tenemos que tener sistemas de evaluación como la CONEAU, este, ya nadie discute eso, se la estigmatizó a la CONEAU en su momento sobre como un organismo cooptado por... Este, los organismos multilaterales de crédito, quedó demostrado que este, no iba para ese lado la política, pero es cierto que hoy tiene una conformación la CONEAU en donde en su directorio seis miembros los eligen los partidos políticos y si hay seis miembros los, re, los elige el resto del sistema donde las universidades públicas solamente eligen tres. Y es un organismo creado para evaluar a las universidades públicas. Eh, eh, nosotros pensamos que tiene que existir un organismo como la CONEAU, tiene que existir un organismo de evaluación, que las universidades tienen que... Este, es parte del sostenimiento de su calidad y de la acreditación de su calidad permanente, tanto en las instituciones como en sus carreras de grado y de posgrado, es un tema imprescindible al cual se someten todas las universidades del mundo, en particular las de América Latina. Es imprescindible la universidad pública para el país. Hoy este, tenemos entre eh, estudiantes y trabajadores casi dos millones de personas en las universidades públicas. Es una dimensión totalmente diferente a la que tuvo la Argentina a lo largo de toda su historia. Bueno, este es un capital este, humano que tenemos que defender y, y hacer crecer. Esto se logra desde, desde mecanismos de, de evaluación como este. Hoy se está re, este, revisando el artículo 43, que es un artículo que este, establece... Este, los alcances de las carreras y, y, y fija un criterio sobre carreras prioritarias y carreras no prioritarias. Nosotros pensamos que no, ex, no debería existir el concepto de carrera prioritaria en la Argentina, que este, todas las líneas del conocimiento son necesarias este, para conformar un país este, realmente soberano y con, con oportunidades este, para todos, que en todo caso discutamos si sí, este, la calidad de la, de, de la totalidad de la línea de enseñanza para que un pibe puede elegir su carrera por su vocación y no por su limitación. Cuando estamos hablando del modelo 
este, que necesitamos para que nuestro país progrese, este, hablamos de tres o cuatro o cinco condiciones que son básicas para conformar una nueva ley de educación superior y estas no han nacido de un repollo, han nacido del debate de estos 20 años, de las federaciones estudiantiles, de las agrupaciones de, de, de rectores, este, de las comunidades universitarias, que son las que este, van sacando conclusiones de en qué universidad quieren enseñar, en qué universidad quieren aprender este, y cuáles son las limitaciones que la propia ley le, este, le impone. Son las asignaturas pendientes, hoy estamos más preocupados por continuar la inercia este, del avance, de los avances que hemos logrado este, y, y, bueno, y de contar con una nueva ley que este, le dé un marco este, conceptual e ideológico a la educación superior en la Argentina que esté a la altura de lo que todos pensamos.